thank you for coming. Shokran. You're welcome. <laughs> you know a little bit of English. Yeah. Can you say something to Canadians in English? Okay, hello people. <laughs> <laughs> Uh, Rahaf, when you came out of the airport on Saturday morning, you were finally in Canada. What were you thinking? What were you feeling? I was very happy. I felt that I was born from a new life. Especially when I met a lot of love and love. You had all the media there. Uh, you were suddenly um, a kind of celebrity in a way. And you had the foreign minister embracing you. Could you ever have seen yourself in that situation? أبد ما تخيلت ولا واحد في المية إني راح أكون في الوضع هذا أو إن قصتي بعد تنتشر في العالم كله. And after a weekend here in Canada, what are your some of your first impressions of this country? أقدر أقول إن بلد جدا بادة. She says it's very cold. Yes, January is cold here. What else? الناس جدا طيبين. Is it what you imagined? إيه تقريبا. How do you feel now about being here? Do you feel safe? Um, طبعا خصوصا كندا بلد جدا آمن ويحترم الحقوق فأنا جدا حاسة بأمان في كندا. What was happening in your life as a teenager in Saudi Arabia that made you so desperately want to get out? Um, طبعا تعرضت أنا للعنف لكن حسيت إني ما أقدر أحقق أحلامي اللي أنا أبيها. طالما إني عايشة في السعودية. So what type of violence were you facing? تعرضت لعنف جسدي وإضطهاد وكبت وتهديد بالقتل وحبس لمدة ست شهور. Rahaf, why were people threatening you in Saudi Arabia, and who was locking you up and uh, threatening violence against you? في الأول حبسوني ست شهور. لأني قصت شعري فهذا شيء عندهم ممنوع أو زي ما نقول التشبه بالرجال هذا أيضا محرم في الإسلام أه لكن كنت أتعرض للعنف أكثر شيء من أمي وأخوي From your mother and your brother violence were they beating you? أه يصير في ضرب وعنف جسدي لدرجة أن أحيانا أنزف دم How frequently did that happen? المواقف اللي يحد يعني يصير فيها ضرب جدا عنيف تصير يعني خلال الشهور لكن بشكل يومي او شبه يومي من من امي مثلا عشان ليش ما اصلي ليش ما اسوي شغل البيت رهاف كان يو هيلب كنديانز انديرستاند وات اتس لايك تو بي ا يونج وومن ان سعودي ارابيا لايك يو كان يو جيف اس اكزامبلز اوف وات ريستريكشنز يو فيلت وير بوت اون يو ذات وود سيرتنلي بي ديفرنت ذان هير ان كندا بالنسبة لنا يعني احنا السعوديات كنا نعامل كعبيد ما نقدر ندخل قرارات شخصية حتى يعني في الزواج في الدراسة في الوظيفة تقريبا نتخذ يعني ارشادات من اهالينا ايش نسوي ايش ما نسوي الاشياء اللي نخالف فيها راح نتعاقب طبعا. Was there something that happened in the recent past in the last few weeks or months that made you decide to plot to get out of Saudi Arabia? Was there something specific that happened where you finally said, I'm not doing this anymore? I was going to do this from a very young age, but I was going to do this when I was 18, and I was going to know that I was a young man, or not a young man. I didn't want to live a lot of years in Saudi Arabia. I felt that this was the right time to live a normal life. You took a huge risk to do what you did. Um, why did you feel that you had to leave Saudi Arabia instead of stay in, in the country and fight for your rights or change like other Saudi women have tried to do? طالما اني في السعودية انا ما اقدر اسوي شيء في قبلي طبعا نساء حاولوا يغيرون الانظمة هذه لكن هم الان في السجن وتعرضون يعني التعذيب في السجن فانا ما ابغى اكون زيهم. Help me understand, was it the abuse that was happening to you and your family or the future that really made you decide to go? It was the two. The abuse and also there was no abuse from the abuse that the women who live in Saudi Arabia live in Saudi Arabia because the law doesn't protect them. And also I want to be a future. 
وأعيش حياتي طبيعي فكان الأمرين كلهم. We have heard a lot about guardianship rules in Saudi Arabia since you arrived here in Canada. Can you explain to us what these guardianship rules meant for you? نظام الولاية يكون على كل نساء السعوديات إلين تموت مهما كان عمرها خمسين أو ستين ف. الولي نفسه يتخذ قرارات عن بنته مين تتزوج ايش تتوظف ايش تدرس حتى لما واحدة تدخل السجن وتطلع لازم موافقة ولي امر فلما الولي يعني يتبرع عن بنت يتبرع يعني عن بنتها حتبقى في السجن طول عمرها وما راح تكون مستقلة او ما راح تطلع Who was your guardian? Uh, ابوي You mentioned your mother and your brother uh, beating you what was your father doing? What was his role? أبوي ما كان عايش عندنا فمخلي التربية زي ما يقولون على أخوي اللي أخوي أصلا أكبر مني بسنة أبوي كان يعني يتحكم في دراستي ووظيفتي الأشياء يعني الحكومية لكن أخوي في حياتي بشكل عام يعني إيش ألبس إيش آكل إيش وين أطلع مع مين أروح And Rahaf, was there any physical abuse from your father? لا لا أنا مو عايش عندنا. Tell me about Kuwait. You went with your family on a holiday. Did you have in your mind when you were in Kuwait, even before, that this was the time you were going to get away? من فترة تقريبا كنت أحاول أقنع أهلي إن نروح الكويت. لأن طالما إني في السعودية أنا ما أقدر أسافر. لكن في دولة ثانية أنا أقدر أسافر مسموح لنا. فاستغليت إجازتنا مع إجازتي مع أهلي خارج السعودية بس عشان أطلع بدون موافقة ولي أمر. So that was your plan to go to Kuwait and then disappear. Yeah. Were you afraid? Uh, yeah. Tell me about that. I mean, did you ever think I can't do this? Uh, كنت خايفة لكن حسيت إن أنا لازم أخاطر بحياتي عشان حريتي. بس أكثر شيء خوفني إن لو لو مسكوني لو مسكوني راح أختفي ولا أعرف إيش مصيري بعدها. Did you have in your mind when you were in Kuwait even before that this was the time you were going to get away? كنت ناوية أطلع من الكويت لتايلند وأجلس يومين لأن حسب ما سمعت ما في سفارة سعودية في تايلند وفكذا أقدر أقول لهلي إن أنا عايشة في تايلند. عشان يحسبوني هناك وأقدر أضيعهم من ومن تايلند حطلع على أستراليا أطلب الجو. You bought your own plane ticket. You made those arrangements. You paid for it all without your family knowing. ااا شريت كل شيء وسويت كل شيء بنفس اليوم. She did everything and all the tickets that she bought them all on the same day. But you got to Thailand and then tell me what happened. ااا استقبلني شخص كان رافع لوحة فيها اسمي قال أنا راح أساعدك تسوين فيزا. بعد كذا بعد ما أخذ جوازي وخلاني أنتظر وجاب شرطة كمان قال لي إن أهلك مبلغين عليك واعترف لي إنه هو يشتغل مع السفارة السعودية بعد كذا حبسوني وأخذوا جوازي وأخذوا كل الأثباتات اللي معي رهاف what were you thinking at that time كنت متوقع إن مصير راح يكون زي قصة صارت قبل سنة نفس قصتي تماما اخطفوها واخت يعني ما حد يعرف عن مصيرها فبالوقت هذا كنت افكر برسالة الوداع اللي راح اكتبها لان ما راح اسمح لهم ياخذوني وكنت على استعداد تام اني انهي حياتي قبل ما يخطفوني Did you start that letter? كتبتها وارسلتها لصديقاتي في حال اني اختفيت ينشروها للعالم ويعرفون انا ايش صار لي Where is that letter now? محتفظه فيها معي that must have been hard. Mm -hmm. You must have been feeling pretty desperate at that time. Mm -hmm. Who do you think was trying to get you out of that room and back to Saudi Arabia? Who was behind that? في البداية كانوا أشخاص تايلنديين فأعتقد إنهم من الحكومة التايلندية أنا مو متأكدة وأيضا الشخص اللي يشتغل مع السفارة السعودية وشخص ثالث من الخطوط الكويتية اللي رحت معاهم من تايلند. So you believe that the Saudis were pressuring Thailand to keep you and send you back? Uh, إيه حتى الشخص نفسه اللي يشتغل مع السفارة السعودية أخذ حجز الفندق وتذكرة العودة uh, عشان يمنعني أسوي فيزا. فكان في اتفاق بينهم. Rahaf, I saw somewhere in your tweets that you originally didn't want to be public in Thailand. 
but you decided you needed to all of a sudden tell people you were in this situation. Tell me about how you came to that decision. لما حسيت ان حياتي في خطر قررت اني اوضح للعالم اني انسانه حقيقيه وعايشه في خطر فكان لازم اثبت لهم انا مين وايش هي قصتي وايش جالسه اعيش حاليا يعني في الاحداث اللي صارت. What did you think would happen? ما كنت متوقعه شيء يعني بالضبط لكن لان في قصه صارت بعد كتبت اسمها وعرضت قصتها واختفت الحين فتوقعت انه ما راح يغير شيء. So why did you do it? It was a risk to say I'm here, I'm in Thailand, here's who I am because then everybody knew where you were. So why why did you do it? Uh, انا حياتي كانت في خطر يعني وما كان عندي شيء اخسره بس حبيت اوضح للعالم ايش هي قصتي وايش اللي يحصل مع الفتاه السعوديه. What were you convinced would happen to you if you were sent back to Saudi Arabia to your family? Um, طبعا راح يقتلوني. Why did you believe that? Uh, لاني كسرت قيودهم uh, كان جدا ممنوع المرأة المرأة والفتاة السعودية تطلع أو تسافر أو تهرب فهذا الشيء كان جدا ممنوع خصوصا عند أهلي. Did your father try, try to retrieve you from Thailand? Uh, إيه uh, أبوي وأخوي. Did they see you? Did they come to the hotel? كلموا السلطات التنينية عشان أقابلهم لكن أنا رفضت. Can you tell me about the point where you felt the lowest, the most desperate in Thailand, that maybe this plan wouldn't work? لما بقى ساعات قليلة على الرحلة اللي حترجعني للكويت من الكويت السعودية حسيت جدا بيأس حتى حبست نفسي في الغرفة. And you were tweeting. A lot of people at that point. Mm-hmm. Like, how did you come up with that? Like the, you know, the the German embassy, the German ambassador, the Swedish ambassador, the Prime Minister of Australia. Like, were you just searching? Tell me about how you were thinking of doing that, doing it. لما زي ما قلت لما بقى ساعات قليلة فكرت إنه لازم أنا أطلب مساعدة. ما بيأخسر حياتي. ففكرت إني. اطلب بعد اليو ان واللجوء من كل الدول اللي ممكن تساعدني عشان انقذ حياتي. And what was the point where you got a response that you thought maybe it's worked? ما شفت تفاعل كثير يعني او رد صريح انهم راح يساعدوني في السوشيال ميديا، لكن اللحظه اللي ادركت فيها ان حياتي حتكون في امان لما اليو ان جو عند غرفتي. Can you describe that moment? في البداية ما صدقت انهم اليو ان لان يعني السلطات التايلندية اللي تحاول تاخذني او الخطوط الكويتية يكذبون على انهم اليو ان فطلبت منهم اثبات انهم اليو ان وروني اثبات بعدها على طول فتحت الباب كنت راح ابكي يعني. راهف هاف يو هيرد فروم يور فاملي سينس؟ لا Have they tried to reach out to you? Have they said things about you in the media, in the public, in Saudi Arabia? I don't know, but they sent a letter to me that my family, my family, will be sent to me. That's what I saw. Rahaf, I have that uh, translation of that tweet that was on your Twitter feed, where it says that this is your family and that they disown you from the family uh, and that They call you a naughty daughter who abused them with shameful and uncustomary behavior and embarrassed our Islamic customs and values. Do you believe that this letter, this declaration, is from your family? هو نفس الخطاب اللي حكيت عنه. Yeah. Yes. This is real. So when you saw that, what did you think? Oh my God! I'm not going to answer. I'm going to answer. She said it was very sad. She, she says she can't answer. It's very hard. Did you expect that? No. No, she didn't expect it. It's okay. Take a moment. Are you getting women asking for your help now to do what you did? Yes, uh, And what is your message to women who uh, are fearing persecution who want to get out of their situation. Uh, أولا ما أتمنى أنهم يهربون 
لأن ممكن يصير في حياتهم خطر أو يمسكونهم لكن أتمنى أن القوانين تتغير في السعودية وإذا ما تغيرت أقول لهم حاربوا عشان حقوقكم بس إذا ما تغيرت أهربوا حاربوا أقول لها كذا On social media, your story has exploded. Uh, many people as well are saying that you are not telling the truth, that things aren't as bad as you say in Saudi Arabia. What do you say to people who are attacking you now? Um, في نساء كثير من وفي قصص كثير من تشرى يعني يقدروا إنهم يقرون ويعرفوا حال المرأة فاا يعني أنا مثال إني ليش أنا أهرب إذا الحياة أو ال وضعنا جيد. Rahaf, you know other people are saying that there are millions of refugees across the world who don't get fast treatment, who aren't able to come to Canada. How do you respond to the critics who say you got special treatment? أنا حياتي كانت بخطر لكن ممكن إني كنت محظوظة إني لقيت إجابة سريعة. How do you feel about your security now? طبعا حاسة في أمان إني في بلد آمن زي كندا لكن ما أقدر أقول إن وضعي جدا جدا في أمان خصوصا إن الكل يعرفني وعندي يعني. ناس كثير يكرهوني سواء من أهلي أو من ناس في السعودية. Have you seen threats against you and how many? تجيني بس أيام كثيرة فيها تهديد فيها سب تقريبا أكثر من مية رسالة في اليوم. How do you live with that? I mean, you took a risky decision. You are now in a new country without your family. And will you have to look over your shoulder for the rest of your life that someone may be out to get you? هذا الشيء هو اللي مخوفني يعني حتى في مستقبلي خايفة من النقطة هذه خصوصا إني ما كنت أبغى أنشهر أو ينعرف وجهي وهويتي لأني خايفة من النقطة هذه مستقبل مين راح يأذيني أو مين أو ممكن أتعرض المطاردة. What now? What do you want to do in Canada? You're 18. You have your whole life ahead of you. في البداية راح أتعلم لغة راح أجرب الأشياء اللي ما قدرت أجربها راح أتعلم أشياء جديدة راح أغامر راح أستكشف الحياة راح أكمل تعليم الجامعة وبعدها أتوظف وأعيش حياة طبيعية. What does it feel like to have freedoms today that you didn't have a month ago? شعور جدا جميل واكتشفت إن هذا الأمر يستحق إني أخاطر عشانه. Was it? Losing your family, leaving your country, that was all worth it for you. يعني في النهاية أنا اللي بعيش فمضطر إني أتخلى كل شيء عشان أعيش زي ما أنا أبي أو مين راح أكون. And Rahaf, will you be a voice for women's rights from here now? Will this be part of your future? هو أكيد راح أستمر في مساعدة النساء السعوديات لأني كنت واحدة منهم وما راح أنساهم. شكرا، شكرا.